陛下一心求和，不让大殿下起兵反攻。果然不出我所料。凤女，你即刻调遣兵力，去罗刹地支援杨儿。记住，暗中帮助他，策反妖族。若是陛下知晓了此事，定是会怪罪天后。两兵交战，必有死伤。罗刹帝就会有源源不断的煞气为本君所用，这两者比起来，陛下的几句责问又算得了什么？好大的胆子！仙妖两族不得闯入人间，你们竟敢私拿凡人！哪来的小仙，竟敢管我们的闲事？本君的主人可是三手神龙，这娃娃是龙君他老人家要的祭品，本君劝你快滚！要是惹怒了他老人家，小仙拔了你的山门！本君的山门？他若敢来我祁连山，本君必倒履相迎！你是青池宫的后池圣神，走！你叫什么？家住哪儿啊？我叫白树，住在地北城。是怎么被他们掳来的？不知道。我一觉醒来就被他们抓住了。神仙姐姐，我想回家。放心，我这就送你回家。孩童失踪，说都是妖怪掳走的。咱们树儿一定也是，不会的。树儿，树儿，爹，树儿，树儿，你跑去哪儿了？爹，我被妖怪抓走了，是这个神仙姐姐救了我。多谢仙人救了小女，举手之劳，不必言谢。我已在府外布下仙杖，日后不会再有妖邪过来侵扰了。夫人，你先带树儿下去吧。啊。仙人有所不知，我乃这一城城主，最近城中出现了许多妖怪，即使我遣了守卫日夜巡逻，但仍有许多孩童丢失。如今在下，真不知该如何守护这一城百姓。仙人仙法神通，还请留下。必有我地北城安宁。我这就去城中看看。多谢仙人。哎，你说，小殿下出走了，神君为什么一点都不担心呢？你怎么就知道神君不担心呢？再说了，青木上君也要去找小殿下了，他们很快就会回来的。哪有那么容易啊？我可听说，神君和小殿下大吵了一架，小殿下可是哭着跑出青池宫的。你可亲眼瞧见了？没有。那你胡说什么呀？神君平日里虽然是不惜表达，可他心里最疼爱的还是小殿下，就怎么舍得跟他争吵呢？可是小殿下盼神君盼了这么久，竟然舍得离家出走，定是被伤透了心。莫要胡言。你这话要是让神君听到了，他心里指不定有多难过呢。嗯，你俩是没事做了吗？神君，神君，神君，长雀还要去准备一些草药，就先走了。哎、快走、啊！神君，你不要听他俩胡说，后池这是在给你置气，等他冷静下来，他就会回来了。后池在人间白服。有青木上君陪着，你不用担心，去休息吧。您都知道了。
既然这身体本就不属于我，为何还要孕育一个后池出来？我啊，从未拥有过任何身份、亲情，没有一样是属于我的。你们在意的都是他。谁人坐下？竟敢闯入人间，掳掠幼童！我等是三手龙君坐下，龙君命我等入人间，为其收集童男童女，修炼灵力，上仙饶命！我等也是奉命而为。三手火龙，滚回妖界！若你们再侵扰人间，本君定让你们灰飞烟灭！是是是是是是是是是,是！天地与妖皇，六万年前。就定下约定，两族不得侵扰人间。三手火龙怎么会有这么大的胆子？说不定是妖族出事了。去玄金宫告诉静渊，我在人间地北城等他。眼下先护了这一城百姓再说。